antes de venir como el justo juez, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. dai me a tua divina vontade. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Rai Imaculado, minha Mãe Celestial, vem de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros a maior graça, que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, a Senhora que é a Rainha deste reino, me aceita como sua filha para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, Rainha Soberana, a ti eu, eu me confio, para que guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. A Senhora fará como sua filha, me fará como sua filha, e a ti, minha mãe, dou-lhe a entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina, e assim poder permanecer segura de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que tu, ó mãe, me ilumine para me fazer entender o que significa vontade de Deus. Ó vontade divina, venha desejar pelo meu espírito, ó vontade divina, venha circular no meu sangue, Ó oh, vontade divina, venha olhar através dos meus olhos. Ó oh, vontade divina, venha ouvir através dos meus ouvidos. Ó oh, vontade divina, venha e fale pela minha voz. Ó oh, vontade divina, venha respirar pelo meu hálito. Ó oh, vontade divina, venha bater no meu coração. Ó oh, vontade divina, venha atuar através dos meus movimentos. Ó oh, vontade divina, venha sofrer através do meu sofrimento, de modo que minha alma se consuma e se funda em ti. E crucifica a minha vontade para viver para a glória, para a glória do Pai. Ó oh, vontade divina, venha e ore em mim. E receba esta oração como minha. E acrescenta as orações do mundo inteiro. Para dar ao Pai a glória que todas as criaturas lhe devem. Ó oh, vontade divina, venha para incutir em mim a fé da Santíssima Maria. Para que eu possa crer em ti como ela. Ó oh, divina vontade, venha para incutir em mim. A esperança da Santíssima Maria, para que eu possa esperar em ti como ela. 
Ó divina vontade, vem com ti em mim a caridade da Santíssima Maria, para que eu te ame como ela. Ó vontade divina, vem orar e adorar em mim, como Jesus em sua vontade divina. Ó vontade divina, tu sabes como multiplicar nossas ações para o infinito. Oferece em mim o santo sacrifício da cruz, como se todos tivessem participado. Venha distribuir todos os frutos deste sacrifício divino, para conceder a salvação desta maneira a todos. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 15, 23 de março de 1923, Dores da Celestial Mãe, como o Fiat Divino operou nelas, nas dores de Nossa Senhora. Estava pensando, a Luísa disse, estava pensando nas dores de minha Mãe Celestial, e meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, Minha filha, o primeiro rei das dores fui eu. Sendo eu homem e Deus, devia concentrar tudo em mim para ter o primado sobre tudo. Mesmo sobre as, mesma, mesmo sobre as mesmas dores. As dores de minha mãe não eram outra coisa que os reflexos das minhas dores, que refletindo nela participavam em todas as minhas dores que trespassando, que traspassando a encheram na de tal amargura e pena de sentir morrer a cada reflexo de minhas dores, mas o amor a sustentava e lhe dava de novo a vida. Por isso não, por isso não só por por honra, mas com direito de justiça, foi a primeira rainha do imenso mar de suas dores. Então, Nossa Senhora, tudo que Jesus sentia, ela sentiu, ela pediu, né? Ela pediu essa graça para Deus. Que ela fosse, ela sendo a mãe do Redentor, que ela sentisse todas as dores dele nela, num, ref, num reflexo, né? E ela sentiu, ela teve essa graça de sentir tudo o que Jesus sentia. Enquanto dizia isto, porque assim, a mãe, a gente tem essa esse amor pelo filho e sente o que ele sente, né? A gente, na, na medida do possível, não como Nossa Senhora sentia, mas a gente sente a dor pelos nossos filhos, que sai de nós, sai de nós, ele saiu de nós. Só que ela sentia tudo. Ela sentia tudo. Mesmo se ele estivesse longe dela, por exemplo, ele estava lá no... Ele estava no... Nos 40 dias de jejum no deserto, longe dela, ele saiu de casa. E ela sentia tudo que ele estava sentindo, tudo. Tudo que ele sentia, ela sentia. Toda a dor que ele sentia, ela sentia. O coração deles era um só. Então, tudo que passava no coração dele, ela sentia uma, uma dor. Enquanto, isso, enquanto dizia isto, parecia me ver minha mãe diante de Jesus. E tudo que Jesus continha, as dores e os traspassos desse coração santíssimo, se refletiam no coração da dolorosa rainha. E por cada um dos reflexos se formavam tantas espadas no coração da traspassada mãe. E estas espadas eram seladas por um fiat de luz, na qual ela ficava rodeada em meio a tantos fiat de luz, fugidíssima que lhe davam tanta glória que faltam as palavras para narrar. Então Jesus continuou a dizer-me, não foram as dores que constituíram rainha minha, a minha mãe e a fizeram resplandecer de tanta glória, senão meu fiat onipotente, o qual entrelaçava cada ato e dor seus e se constituía a vida de cada dor. Assim que meu Fiat era o ato primeiro que formava a espada, dando-lhe a intensidade da dor que queria. Meu Fiat podia colocar naquele coração trespassado quantas dores queria, adicionar feridas a feridas, pena sobre penas, sem a sombra da mínima resistência. Aliás, sentia-se honrada de que meu Fiat se constituía a vida mesmo de um só batimento. E meu Fiat deu-lhe a glória completa. 
e a constituiu verdadeira e legítima rainha. Então não era, não foi porque ela sentiu todas as dores de Jesus que ela é rainha. É porque em cada dor, em cada em cada dor que ela sentia, tinha ali a vontade de Deus. Vontade de Deus, vontade de Deus, divina vontade. Cada respiro dela tinha a divina vontade. Então, toda a glória dela vem da divina vontade. Toda a glória de Maria vem do Fiat. É, a, é o tema da, de uma palestra do Cairós. Toda a glória de Maria vem do Fiat. Não é da dor. Porque que não é, é igual ele falou, não foram as dores dela que a constituíram rainha e mãe, a mãe dele. Que, fiz, que fez ela resplandecer de tanta glória, de ser rainha da divina vontade. É por causa do Fiat. Porque em cada dor dela tinha a vontade de Deus. Agora, agora, quem serão as almas nas quais possa refletir os reflexos de minhas dores e de minha própria vida? Aquelas que terão por vida meu Fiat. Este Fiat absorverá neles meus reflex, nele meu, meus reflexos. E eu serei magnânimo em participar do que meu querer obra em mim. Por isso, em minha vontade, espero as almas. Para dar-lhes o verdadeiro domínio e a glória completa de cada ato e pena que possam sofrer. Então, a gente vai viver como ela. Tudo que a gente sofre... Ele espera né, as almas para fazer com, a, com essas almas, fazer com as nossas almas o que ele fazia com a mãe dele. Que toda a nossa dor venha do Fiat. Para refletir no nosso coração as dores dele. Agora, quem serão as almas nas quais posso refletir os reflexos de minhas dores e de minha própria vida? Aquelas que terão por vida meu Fiat, minha vontade. Este Fiat absorverá nele meus reflexos. Absorverá nela, nas almas, os reflexos de Jesus. E eu serei magnânimo em participar do que meu querer obra em mim. O que a vontade divina obra em Jesus, dor. E as almas que vivem na vontade divina sentem a dor de Jesus. Sente a dor de Jesus. Se não tem mais dores suas da sua vida, as suas preocupações, suas coisas, não dói mais. O que dói é a dor de Jesus. Tudo que você sente de dor é a dor de Jesus. Você não tem mais as suas dores. Não tem, gente, não tem mais dores suas da sua, sua dor, não é sua mais. Ah, então eu não tenho mais nenhuma dor, não. Eu tenho uma dor muito maior, a de Deus. Tipo assim, eu me, eu me, a gente começa a sofrer pelo que Deus sofre. Você não sofre mais por suas coisinhas, suas preocupações. Suas... Por exemplo, se você tiver... Se você estiver sentindo dor de, no corpo, né, por exemplo. Dor. Não. Se você tiver sentido dor é, muscular, não sei, qualquer coisa, você não vai ficar triste, seu coração não vai doer por causa disso, você não vai ficar, ai meu Deus, eu acho que eu tô com alguma coisa é, e eu tenho que, e eu tenho, e eu, nossa, perdi minha felicidade, eu não consigo mais ser feliz, porque essa dor tá me deixando sem, me deixando perturbada. Acho que eu tô com algum problema de... Sei lá, eu tô sentindo uma dor nas costas. Então eu acho que eu tô com algum problema de rins. Eu tô com problema na renal. Então, eu devo estar... Tá, meu rim não deve estar tá funcionando direito. Então, eu, nossa, como eu vou ser infeliz se eu tiver que fazer hemodiálise. Se eu tiver que fazer alguma coisa. Meu Deus, acabou minha vida. Minha, sem minha saúde, eu não sou nada. Nossa, Senhor, devolve a minha saúde. Porque eu não sou feliz se eu não estiver saudável. Eu não consigo ficar em paz se eu não estiver saudável. Nossa, a dor tira a minha felicidade. A dor tira a minha paz. Nossa Senhora. Aí você vai fazer novena para Deus tirar a sua dor. E vai 
você vai tomar remédio. Claro que você toma, toma remédio, mas assim... Isso não, eu tô querendo dizer assim, assim, ó. A sua dor, a dor que você tá sentindo, seu, sua sal, falta de saúde, sei lá, não te causa tristeza, não te causa é, perturbação, preocupação nenhuma. Você fica assim, tranquilo, você oferece a sua dor para Deus, você fala, divina vontade reina na minha dor, te ofereço, Senhor, essa dor que eu tô sentindo. Ofereço. É a divina vontade reinar na minha dor. E aí você fala, é a divina vontade. Você fala assim, é a divina vontade. Foi Deus que permitiu, então essa dor é divina. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então é Ele que está sofrendo em mim. Quando é uma dor assim, né? Muscular, alguma coisa assim. Mas o que a gente mais sente é dor na alma. É dor no coração, na alma. Tudo é... Assim, você passa a ver o mundo com os olhos de Deus. E o que causa dor para ele, causa dor em você. É a dor dele que você sente, não é sua mais. Então, se você chora, se você... Né, por exemplo, quando eu, quando eu vi aquele filme lá que eu falei das almas do purgatório, do filme O Purgatório, eu senti uma dor absurda na alma. Uma dor, uma dor muito intensa. Era de Deus. Era a dor de Jesus. É a dor dele. Então ele reflete em nós a dor dele. Então ele fala, né? Não foram as dores que construíram minha mãe rainha e a glória dela vem do Fiat. Agora, quem serão as almas nas quais possa refletir os reflexos de minhas dores? Com quem que ele pode dividir a dor dele? Com quem que ele pode falar das, do que ele está vendo? desabafar e fazer a gente sentir essa dor que ele está sentindo. Isso é uma graça de Deus, é uma graça a gente poder ouvir o que ele está falando, é, ele falar o que ele está vendo, o que ele está né, o que ele está vendo no mundo e a gente sentir a dor que ele sente e a gente se preocupar com o que ele está se preocupando. Aquelas que terão por vida meu Fiat. Este Fiat, este Fiat absorverá nele meus, nelas meus reflexos. E eu serei magnânimo em participar do, meu querer, do que meu querer obra em mim. Por isso em minha vontade espero as almas. Para dar-lhes o verdadeiro domínio e a glória completa de cada ato e pena que possam sofrer. O verdadeiro domínio e a glória completa de cada ato e pena que possam sofrer. Só na divina vontade que acontece isso. Por exemplo, se a gente ouve Jesus no livro do céu falar. Ele, fa ele fala da dor que ele sente por causa do, da divina vontade não ser conhecida, por exemplo. Ele fala isso, ele fala muito sobre essa dor que ele sente do, da divina vontade não ser conhecida. De estar... Tá abafada ainda, sufocada. Desconhecimento não está em todos, todas as almas não terem ainda esse conhecimento. Né? Ele fala, ele desabafa com a Luísa e ele ainda, a gente vê que ainda hoje acontece isso, né? E aí você, você sente essa dor junto com ele. Você sente a dor dele e o que, e o que que ele, o que que, que qual é o efeito dessa dor na nossa alma? Querer que a vontade dele seja conhecida. Desperta isso em nós. Por quê? Porque a vontade dele está na. Tá, a nossa vontade é a vontade. A nossa vontade é a vontade dele. Se ele fala que sente dor, que quer que a vontade dele seja conhecida, a gente quer a mesma coisa. Sente dor junto com ele e fala, eu vou fazer o que for possível para a sua vontade ser conhecida. Vou formar em mim esse reino e falar dele e levar para o mundo essa verdade. Usar todos os meios que o Senhor deixou para a gente fazer isso. Fora de minha vontade, o obrar e o sofrer, eu não o reconheço. Meu Deus do céu, gente do céu, isso é triste. 
fora de minha vontade, o obrar e o sofrer, eu não reconheço. Poderia dizer. Não tenho o que te dar. Qual é a vontade que te animou no fazer e no sofrer isto? Meu Pai Eterno, Jesus Cristo. Nossa, Jesus. Então, nosso Senhor Jesus, meu Pai do Senhor. Então, tipo assim, ó, tem gente que sofre, 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 sofre. Mas não é a vontade de Deus aquele sofrimento, aquele trabalho. Tudo que a pessoa faz, às vezes, faz tanto sacrifício. Jesus Cristo. Então, por exemplo, vamos pensar assim, né? É... Eu não sei, deixa eu pensar aqui um exemplo. Uma pessoa quer... Um sacrifício para, por exemplo, alguém... Igual você, a gente, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa. Ah, a, a, uma senhora que eu conheci, uma senhora que eu conheci, um exemplo assim, ó. Eu conheci uma senhora, ministra da Eucaristia. Eu sempre lembro dela, dessa história dela, que eu fiquei muito chocada com que... Eu fiquei muito chocada com o comportamento dela. Ela estava sofrendo tanto, mas ela estava sofrendo tanto que a gente estava rezando na capela do Santíssimo e ela começou a falar e já começou a chorar. Ela estava ela tava sofrendo demais. Por que, que ela estava sofrendo? Porque ela queria rezar. Rezar o tempo todo. O tempo todo ela queria rezar, ela queria rezar o texto, o rosário. Ela, queria, ela tinha um, um, um roteiro de orações, tipo assim, né, um roteiro de orações para rezar durante o dia. E ela pensava assim, é o sacrifício, que eu, é, o, é, o, é a obrigação que eu tenho que fazer. É, é o que eu tenho que fazer para receber, a, não sei, para receber a bênção de Deus. para ter É minha obrigação com Deus. Eu rezar essas orações o dia inteiro. É assim que eu vou ter comunhão com Deus. É assim que eu vou receber as graças de Deus. É assim que eu vou conseguir. Não sei, ela fazia isso. Aí... Ela estava sofrendo demais porque não estava conseguindo rezar. Ela estava ela sofrendo porque não estava conseguindo rezar. Todo dia, imagina, você coloca num, num caderninho. Ó, eu vou rezar de manhã. Eu fazia isso, eu sei muito bem o que é isso. O rosário, o texto da misericórdia. Vou à missa, vou rezar o rosário, vou rezar o texto da misericórdia, vou rezar a oração de São Patrício para me proteger de todos os males, de todas as doenças, para me proteger. E tem muito isso, né? O problema é esse. Nesse dia de orações, tem muita oração que você faz pra você. A oração de São Patrício mesmo eu fazia pra me proteger antes de sair de casa, pra não acontecer nada comigo. Então já vai assim, totalmente diferente do que, a gente, do que a gente vive na vontade divina. Você não pede proteção pra você. Você pede a divina vontade pronto. E reza pelo mundo. Aí rezava a oração, o texto da misericórdia para converter minha família, por exemplo. Beleza, cada oração lá tinha sua intenção. A missa, o rosário, a oração de São Patrício, que eu não podia sair de casa, pôr o pé fora de casa com medo de acontecer alguma coisa, né? Me proteger de tudo, de raio, de trovão, de, de ladrão, de tudo quanto é coisa. E aí eu rezava... Nossa, nem lembro, um monte de coisa. E aí, beleza, você coloca isso como uma rotina, uma atividade diária que tem que ser feita. Se você não fizer, você fica perturbada. Nossa, se não fizer a oração de São Patrício não sair de casa e, e ver um raio no, no céu, já fica desesperado. Nossa, não rezei, é por isso que está esse raio aqui, é um castigo de Deus, porque eu não rezei a oração. Tem isso? E aí... Beleza, ela estava... Não conseguia fazer a oração que ela tinha se colocado. Ela, ela mesmo, na vontade dela, se propôs a fazer. Né? Aquele monte de orações vocais. Como se fosse um trabalho. E não estava conseguindo fazer. Estava sofrendo muito, como se estivesse devendo para Deus alguma coisa. E aí, beleza. Aí ela estava... 
acho que alguém da família dela faleceu e deixou uma, uma criança. Sem pai, sem mãe. Eu entendi que era sem pai, sem mãe. Eu era só sem pai, não sei. Ficou órfão de pai ou de mãe ou foi dos dois, não lembro. Era neto dela. E esse neto estava na casa dela. Foi ficar na casa dela. Para ela cuidar do neto. E ela, o netinho queria brincar, queria conversar. Estava carente, sem pai, sem mãe. Ou sem pai, só não sei. Não lembro. E ela estava perturbada, vocês não tem noção tanto que ela estava perturbada por causa de não conseguir rezar porque tinha que cuidar do netinho mas olhando para essa cena qual era a vontade de Deus gente, se a gente lê o que Jesus fala sobre as crianças né, como que você trata um órfão como que você lida isso é óbvio gente é o amor ao próximo o próximo naquele momento era o filho, o netinho dela, que ela tinha que cuidar, que tinha que ensinar ele a ter fé. Imagina como essa criança estava sofrendo sem a mãe, sem o pai. Vamos pensar no, numa hipótese, que era o pai e a mãe que ele tinha perdido. Como ele estava sofrendo, que ele estava precisando dela, de carinho, de colo, de brincar com ele. Era um bebê, uma criancinha pequena. E ela perturbada porque não podia rezar. E sofrendo. Aí Jesus vai olhar para esse sofrimento. É esse sofrimento aqui que Jesus vai falar. Fora de minha vontade, o obrar e o sofrer eu não reconheço. Eu poderia dizer, não tenho o que te dar. Qual é a vontade que te animou no fazer e sofrer isto? Faça com que seja recompensado. Jesus Cristo. Então, você fez por sua própria vontade, né? Você, com a sua própria vontade, foi lá e fez o que você fez. Então, você fez para você mesmo. Então, não tem que te dar nada. Você mesmo que tem que se recompensar. Não foi para você que você fez? Então, você se recompense com o que você fez. Mas eu fiz uma oração. Mas não era a minha vontade. Eu não queria que naquele momento você rezasse. Eu mandei para você uma criança órfã para você cuidar. Era óbvio que eu queria que você cuidasse da criança. Quem que, quem que é o Senhor da vida que permitiu que, que eu... Quem que levou a, 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 o pai e a mãe da criança? Quem? Então, foi a vontade de Deus que aquela criança ficasse daquele jeito, sem pai e sem mãe. Deus permitiu. Ele não deixa sem pai e sem mãe. Ele não deixa, porque ele continua sendo o pai da criança. E a mãe? Ele fala, estava lendo ontem uma história de Jesus falando para um órfão. Ele conversando com um órfão, um menininho órfão. Ah, como é que é o nome dele? Zacarias, um menininho órfão. Ele falou, você não está sem pai. Deus continua com você, ele é seu pai você tem um pai no céu e o seu pai, a alma do seu pai continua te amando ele está no seio de Abraão tenha fé nisso, creia nisso então é esse tipo de conversa que a gente tem que ter que ela tinha que ter com a criança né para confortar o coração e aí ela estava sofrendo oh, imagina gente, que situação Deus colocando a criança para ela cuidar e ela sofrendo por causa das orações dela, ela pensando nela, no egoísmo dela. E ela estava sofrendo demais, porque achava que não estava fazendo o que Deus queria. Como assim? O que Deus queria dela era cuidar do neném. Só que é o que Jesus fala da vontade humana. Se você vive na sua vontade humana, é desse jeito, você não enxerga as coisas, não. Você não enxerga... Você não vê nada, você não vê um palmo na sua frente. Você só olha para você mesmo. E por mais que seja, nossa, mas ela, ela é muito santa, ela rezava muito. Gente, é isso que acontece. É, é até, é, ele está falando até de oração, de, 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 dessa forma de oração. Eu não estou falando que, ele tá, que Jesus está falando que não é para a gente rezar nunca. Mas a nossa vida tem que ser uma oração, a nossa vida, a vontade de Deus tem que estar em cada ato nosso, como ele falou. 
ela ia sofrer às vezes fazendo esse, é, ia para ela ia ser um sacrifício cuidar da criança então que colocasse a vontade de Deus nesse sacrifício eu vou agora Senhor o Senhor permitiu que essa criança ficasse comigo que ela passasse por essa dor de ficar órfã mas eu vou me sacrificar para fazer a tua vontade que é nesse momento claramente que eu cuide dela e cuidasse com todo o amor do mundo, fosse brincar com ela de carrinho. E esquecesse a oração. Ali Jesus estava na frente dela, na criança. E ela não veia. Igual o, o São, Santo Antônio, acho que foi Santo Antônio. O menino de Jesus com ele, aí né? Até essa história, não sei se é assim, não sei contar direito. Que Jesus estava, o menino Jesus aparecia para ele e aí chegava a hora da, da, dele rezar. Aí ele falava, fica aqui quietinho que eu vou rezar. O menino Jesus, eu vou rezar. Então, meu Deus, é muito complicado. É, nesse, é, é um exemplo, né? Fora de minha vontade, o obrar e o sofrer, eu não reconheço. Poderia dizer, não tenho o que te dar. Qual é a vontade que te animou no fazer e sofrer isso? Faça que... Nossa, Jesus. Faça com que seja recompensado. Então, busque você mesmo a recompensa. Porque você fez por sua própria vontade. Você não fez para mim. Não fez para me agradar. Eu não foi isso que eu te pedi. Muitas vezes... O fazer o bem, o sofrer, sem que minha vontade entre em meio, podem ser míseras escravidões que, que degeneram em paixões, enquanto só meu querer dá o verdadeiro domínio, as verdadeiras virtudes, a verdadeira glória de transformar o humano em divino. Nossa, meu Deus, olha só. Gente, fazer o bem, rezar, e a missa, fazer o bem, o sofrer, o sofrer, porque né, ela ficava muito tempo em oração, às vezes ficava, por exemplo, ajoelhada, o rosário inteiro, era um sofrimento, um sacrifício, mas se não tinha ali a vontade de Deus, imagina a criança lá chorando, e ela tentava rezar, e, e a criança não deixava ela. Não é que ela lá, ela não estava sofrendo porque ela largou tudo e foi brincar com a criança. Não, ela lá, ela estava sofrendo porque ela tentava rezar, e a criança no pé dela, imagina. Meu filho, eu fico pensando, meu filho, é assim. Você tenta fazer uma coisa e a criança está, mamãe, brinca comigo, mamãe faz isso. Mamãe, vem brincar comigo, mamãe. É desse jeito. Não larga do seu pé. Mamãe, faz isso. Mamãe, você pode brincar de, de não sei o que comigo? Claro que a gente não é um escravo da criança também, né? Que você tem que ficar... Tudo que ela pede o tempo todo, você tem que ir. Não, tem a hora, mas tem a hora, né? Tipo, tem hora que eu tô fazendo as coisas. Não posso, não posso. Agora não, meu filho. Na hora que eu terminar o almoço, eu vou. Tá bom? Mas tem que ir depois. Obrigada. <risos> Mas ela estava ela, ela sofrendo porque ela estava rezando e ele ficava atrapalhando. Porque ele queria atenção. Ele, sem o pai, sem a mãe, ele queria atenção, carinho, amor. Então, muitas vezes, o bem, o sofrer. É um sofrimento. Ela estava passando sofrimento. Mas a vontade de Deus não estava ali. Sem que minha vontade entre, entre em meio, entre em campo, que seja por vontade divina o sofrimento. Podem ser míseras escravidões que degeneram em paixões, viram uma paixão. A oração, a vida de oração se torna uma paixão, meu Pai eterno. Vira uma paixão. E, gente, isso acontece muito. É, tem muito muito problema assim né no às vezes a pessoa se né vive uma vida assim de oração intensa né de oração de de participar de participar da igreja fica o tempo todo na igreja e rezando o tempo todo 
E às vezes a família está precisando tanto da pessoa. O marido às vezes está numa situação difícil, terrível, de sofrimento, de pecado, não sei de quê. E a pessoa só fica rezando. Rezando para quê? Para Deus ir lá e consertar o, o, aí a intenção dela. Jesus converte meu marido, Jesus converte meu marido, Jesus converte meu marido. Jesus cura meu marido da, da, do vício, da bebida. E passa o dia inteiro rezando para Jesus. E sofre, sofre muito para Jesus curar o marido. Só que, o que, que acontece? Jesus quer curar, só que através da pessoa. Através da esposa, Jesus quer curar o esposo. Ele quer amar o esposo através dela. Né? E ela fica, vai lá Jesus, vai lá, cura ele. Vai lá Jesus, converte ele, cura o coração dele para mim. Para ele poder começar a rezar, para ele ir para a igreja, para ele largar de, de beber. Sei lá. Mas o que Jesus quer, ele quer curar, ele quer com certeza... Mas é através de você, do seu amor, da sua atenção, da sua palavra. Ele vai usar você. Então, se você ficar o dia inteiro rezando na igreja longe, isso vai, às vezes, piorar a situação. Porque ele fala assim, minha mulher não quer saber de mim. Ela vive na igreja, não quer saber de mim. Ela me abandonou. Tem muito marido que sente assim, abandonado. Não dá atenção para mim não, só rezo o dia inteiro. Nem olha para mim, nem conversa comigo. Depois que, que começou a rezar, não conversa mais comigo. Eu já ouvi meu marido falar isso. Ah, minha esposa, depois que começou o negócio de, de, de rezar no telefone, é o dia inteiro rezando no telefone. Antes a gente conversava, a gente sentava junto para conversar, para assistir alguma coisa... Mas aí depois que começou a rezar no telefone, fica o dia inteiro no telefone, não olha mais para mim. Não conversa mais comigo. Eu fiquei abandonado. Eu não gosto nem saber, não quero nem saber de telefone. Por causa disso. Porque ela ficou assim. Só ela. Eu, eu, eu fiquei de lado, eu não existo mais para ela. E aí você vai perguntar para a esposa. Aí vai perguntar à esposa. O que, que você está fazendo o dia inteiro? Estou rezando para ele. Entenderam? Estou rezando para ele. Para que você está rezando o dia inteiro? Para ele. Para Deus curar ele. Para Deus converter ele. Está vendo a situação? E o marido lá, abandonado, carente. E ele vai beber. Ah, eu vou beber porque ela não quer saber de mim. Ele não conversa mais comigo, não fala mais nada comigo. Então eu vou beber. E ela tá rezando para ele parar de beber. Tá vendo que a situação que a vontade humana coloca a gente? Virou a paixão. Você não enxerga mais nada. Aí tem que chegar alguém e falar, olha, o problema do seu esposo é porque você tá o dia inteiro sem falar com ele. Ele tá sozinho. Ele às vezes tá os dois em casa o dia inteiro. Ele é aposentado. O dia inteiro e ele... E ela o dia inteiro no telefone, rezando, e ele o dia inteiro lá, sem fazer nada. Ele não gosta de telefone, não gosta de internet, aí ele vai beber. Se ela falar pra ele, vamos fazer alguma coisa junto, vamos sentar aqui, vamos conversar, e ele gosta de conversar com ela, às vezes, para de beber. Então, é complicado. O, a vontade humana deixa numa situação... E isso causa um sofrimento, porque aí ela, ela reza, reza, reza e não vê mudança nele. E aí sofre, sofre muito. E aí fica irada. Já era isso. Aí quando ele bebe, ela fica irada, fica nervosa, briga com ele, fala mal dele. Nossa, vira uma situação complexa. A vontade humana desde uma situação muito difícil. Mas enquanto só a minha vontade dá o verdadeiro domínio, as verdadeiras virtudes, as verdadeiras virtudes, verdadeira virtude, dominar, né? Tipo, nessa situação, 
você saber como fazer na situação com seu esposo que está desse jeito, indo para o caminho errado, o que fazer com ele? Só a vontade divina que vai conseguir te mostrar o que fazer. A verdadeira virtude, o que falar para tirar ele da situação. Só sendo Jesus, só Jesus para fazer isso. Jesus em você vai despertar o Jesus no seu esposo. E ele vai começar a mudar. É o que foi falado lá no estudo 52 da Escola da Divina Vontade. O Jesus em você desperta o Jesus que está no outro. Né? Você vivendo, deixando Deus viver em você, Jesus vive em você. O outro é despertado, porque Jesus é amor, ele ama. Ele não é egoísta, ele ama, ele se doa ao outro. Você não deixa de rezar, de jeito nenhum. Você reza, e a sua, mas a sua vida inteira, tudo que você faz é uma oração. Porque tudo ali tem a vontade de Deus, tudo. Tá então é muito sério isso que Jesus está falando, né? Muito sério. Não tem nada que te dar. Você fez porque você quis. Não era a minha vontade, então você mesmo se recompense. E a gente vai se recompensar como, meu pai? Não tem nada, não tem nada, gente, é um nada... Justamente para a gente entender, eu não sou nada, eu não tenho nada, então eu tenho que fazer tudo por amor a Deus, fazer por amor a Ele, tudo. Mas aí você fala, não, Michelle, então é só essas pessoas que rezam o dia inteiro rezar por amor a Deus, gente, mas tá vendo claramente que a situação tá complicada, se você ficar desse jeito... Vai ter uma, uma, um, o seu próximo na sua frente. Você não vai ver uma pessoa sofrendo na sua frente. Sofrendo muito porque está carente de amor. Do seu amor, da sua atenção. Eu não estou dizendo que você vai ficar o dia inteiro bajulando a pessoa. E aí não vai poder, né? A gente que vive... Que, que... Estuda o livro do céu, por exemplo. Eu vou ficar o dia inteiro... E não vou ter tempo para rezar, para estudar, para fazer a meditação. Não é isso. Claro que vai ter tempo para tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus vai te mostrar a hora de fazer tudo. Né? Eu não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro grudado com as pessoas. Não, de jeito nenhum. Mas esse exemplo que eu estou dando aqui não é de uma pessoa que vive na vontade de vir. Esse exemplo que eu dei da... Era um exemplo de como a gente pode, desse exemplo da, da, da avó com o neto, é um exemplo de como a gente pode ver as coisas distorcidas e fazer o que Jesus não quer que a gente faça. É um exemplo muito claro de que naquele momento não era a vontade de Deus que ela continuasse a rezar como ela estava rezando. Era. E aí teve. Aí ela me contou várias coisas na vida dela. Ela foi contando. Um monte de coisa que estava acontecendo na vida dela que estava atrapalhando ela rezar o dia inteiro. Ela queria rezar o tempo todo, gente. Ela, a irmã dela chamou ela para viajar. Ela não queria viajar, não. Ela só queria ficar rezando. Isolada. No, isolada no mundo dela, rezando. E a irmã dela chamou ela para viajar e ela não queria ir de jeito nenhum. E aí ela acabou... Ah, eu vou. Entendeu que era a vontade de Deus e foi. Aí, no ônibus, sentou um rapaz do lado dela, cego. E o rapaz queria ficar conversando com ela e queria a ajuda dela para ela guiar ele, ser a guia dele, né? Um rapazinho jovem. E aí ela, de novo, ele vai me atrapalhar a rezar. De novo, ela falou, eu fiquei sofrendo, eu sofri muito porque ele não deixava eu rezar. Eu falei, mas você fez a coisa mais linda do mundo, você ajudando um cego. Ele queria viajar, ele queria passear com você, era Deus nele. Fazer o bem ao próximo, amar o próximo, era uma oportunidade de você amar. Aí ela falou, tá, eu fiz, eu fiz, mas eu fiquei sofrendo tanto porque tinha que fazer isso. Meu Deus. Aí eu conversei, conversei com ela e ela, nossa, que alívio. Então, é, é verdade. Aí ela abriu o olho e falou, nossa, é verdade. Era Deus, era a vontade de Deus que eu cuidasse dele. Tudo que aconteceu ali era a vontade de Deus e eu tinha que amar. Aí ela começou a chorar e sofrer porque ela não fez o que Deus queria que ela fizesse. Que ela naquele momento não teve a consciência, né? 
que ela ficou resistente em fazer o que, o que Deus estava pedindo para ela. Ela ficou chorando, arrependida. Mas é assim. Aí depois ela nunca mais ia fazer isso, né? Eu espero que não. Que ela ia entender que tem momentos que Deus ia pedir para ela outra coisa. Que ela cuidasse de um netinho, que ela ajudasse um cego, que ela conversasse com alguém que estava precisando. Ela tá. Deus quer transbordar através dela para o outro. É isso. Se ela está buscando a Deus, assim, com essa sede de buscar a oração, é para a oração ser uma fonte de amor no coração dela para o próximo. Então, quanta coisa ela pode... Tem amor ali no coração dela por Deus que quer sair, quer desabafar no outro, quer salvar, quer, quer libertar outras pessoas, quer ajudar outras pessoas. E aí se ela põe resistência, não, não quero, quero só ficar rezando, só ficar rezando, não quero falar com ninguém, não quero nada, nada, eu quero ficar só na minha casa o dia inteiro rezando. Aí é complicado.